Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you doing today? Hello, Angelica. Hello, Jose. Hello, David. Hello, Elena. Welcome, welcome. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome back. Welcome back. Hello, Elena. How are you? Hello. Good evening, teacher. Happy Independence Day, everybody. Ooh, happy Independence Day. Estoy, estoy usando mi color de mi bandera, color de mi patria. Baby blue. Are you going to go to the... Uh, tomorrow, are you going to go to the parade? Van a ir a la parade? ¿Cómo se dice parade en español? Desfile. Desfile. Are you going to go to the desfile tomorrow? You know what? That'd be bad. No? Why? Maybe. Maybe? Okay, okay. I will go. I will be there. So if you go... You say, hey, Mr. Santos, I am here in Salvador del Mundo. I'm going to say, Whoa. let's drink a Coca-Cola. Hay que dormir esta tarde. No, yo no, yo. Yo sí voy a ir. Yo vivo cerca. Caminando me voy a ir. Voy a desayunar en McDonald's. Y de allí... Es, van a hacer un desfile hasta Parque Cuscatlán y ahí hacen el show. Así que va a estar muy bonito. Yo voy a llevar mis tenis de caminar. Si andan por ahí, me avisan and we can take a selfie. Ok, guys. Are you ready? Okay. Yes, the term. Um, I would like for you to tell me what information do you remember from the previous class? What did we talk about yesterday? What was the topic? The conversation. They are perfect for you. Excellent. They are perfect for you. Shopping. Do you like shopping? Yes. I love shopping. I enjoy shopping. When I go to Price Mart, I go around three times. One. And then I say, okay, okay, one more time, one more time. I go again one more time. And then I say, okay, okay, okay. I got to go one more time, one more time. And I go one more time. And it's my cardio. One more time. Do you like Price Mart? Do you like Price Mart? I love. Yes, I like. I love shopping in Price Mart. <laughs> I enjoy shopping in Price Mart. I don't know why. Okay, listen, please. No, the yellow ones. Oh, these? Oh, these are already in the middle. Give me a second. I got to rewind. Let it sit. Let me close this. And we this. Hi, we're now in section three. What is your neighborhood like? Can everybody hear? Pay attention and try to understand the Can everybody hear? As much as possible. Remember Can everybody hear? Yes. As many times okay. as needed. I recommend listen, yes. please. <laughs> listen, please. In this lesson, participants will listen to a conversation about the most important while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. Okay, guys. Eh, vamos a empezar desde, desde este video para ver los demonstratives. Ok, so el chero, el chero le dice, hey, look at those earrings. Es plural, ¿verdad? Earrings, plural, those es plural. So, 
él le dice, oh, mira esos aritos, María. Y de allí ella le puede decir, ¿cuáles? ¿Los rojos o los amarillos? Right? Ella le, ella le, le dice, which ones? The blue ones or the yellow, yellow ones. Okay. Y de allí él, él le dice, eh, eh, los, los, ¿cuáles le, di, le dice? Los amarillos, digamos, por ejemplo. I like the yellow ones. So, ¿para qué se usa ese ones? ¿Mm? Yellow ones. ¿Para qué se usa? Se usa cuando, cuando no hay más, una sí. opción más que una. Cuando no hay solo una, sino que hay más opciones. Right? Él le dice, I like those earrings. A mí me gustan esos aritos. I like those earrings. Y ella le dice, which ones? ¿Cuáles? The blue ones, los azules, or the yellow ones, o los amarillos. Y de ahí él le responde, I like the yellow ones. A mí me gustan los amarillos. So estos son los demonstratives. O por ejemplo, tú dices, eh, eh, hay en singular. Este es un ejemplo en plural. Digamos que estás hablando algo en singular. I like that book. A mí me gusta ese libro. I like that book. Y te respondes, which, which one? ¿Cuál? The romance one? Or the drama one. ¿Cuál? ¿El de romance o el de drama? I like the drama one. Okay. Eso es singular. Let's listen to the video. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Hmm, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, now what you're going to do is we're going to move forward and we're going to continue in the next demonstrative video. Please pay attention. En esta sí, saque su lapicero, eh, saque su libreta. Miren, yo mantengo... Libreta, baby blue, colores de mi patria. Lapicero, el mismo color de mi patria. Right, baby blue, all the way around. Woo, yeah. Bien equipado. Are you ready? I'm ready. All right. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns, this, these, that, those, to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, 
try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's forty-two dollars. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're eighteen dollars. Prices: forty-two dollars, fifty-nine ninety-five, or fifty-nine dollars and ninety-five cents. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four: this, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This singular near, these plural near, that singular far, those plural far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing or having more than one option. For example, I ask, "Is that your car? Which one?" The red one or the blue one? The red one. Yes, it is. The words one or ones always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. By the end of this lesson, participants will be able to use demonstrative pronouns this, these, that, those to express possible choices. Hello, this is what we're going to do. We will listen to the audio program first, try to follow the topic, and as soon as it is done, we will talk about it. Demonstratives. One, ones. How much is this necklace? How much is this one? How much is that necklace? How much is that one? Which one? The blue one. It's $42. How much are these earrings? How much are these? How much are those earrings? How much are those? Which ones? The yellow ones. They're eighteen dollars. Prices: forty-two dollars, fifty-nine ninety-five, or fifty-nine dollars and ninety-five cents. As you realized, we're talking about demonstrative pronouns. As you know, there are four. This, these, that, those. I know you have studied this before, so we will make a quick review. This singular near, these plural near, that singular far, those plural far. Therefore, we use is for this and that, and are for these and those. In English, we use one or ones very often when talking about choosing. Or having more than one option. For example, I ask, "Is that your car? Which one? The red one or the blue one? The red one. Yes, it is." The words "one" or "ones" always go at the end of the question and answers, and they replace the noun in question. All right. Any questions? Okay. These are the examples that we have over here. I like that shirt. Solo que aquí no llevaría pregunta. Solo me gusta esa camisa, punto final, right? De ahí sería, which one? ¿Cuál? Pero no sería otra question mark. So, aquí, I'm going to give you some examples over here. Eh, para que vean la estructura gramatical. So, tú decís, uh, por ejemplo, uh, vamos a Burger King. ¿A quién le gusta Burger King? Do you like Burger King? 
Burger King. Burger Listen. King. So, so. Like Burger King. I love Burger King. So you say, I want, I want that combo. I want that combo. Punto final. Yo quiero ese combo. ¿Cuál combo? Which one? Comma. The Texas Whopper one or the Big King one. I want the Texas Whopper one. Boom. Así lo tienen que escribir. I want that combo. Yo quiero ese combo. Which one? ¿Cuál? The Texas Whopper one? El Texas Whopper? Or the BK one? Or the, el de BK? I want the Texas Whopper one. Puede ser singular o plural. Eh, puede ser acerca de comida. Right? If you want to talk about food, that's okay. You can talk about food. If you want to talk about, for example, eh, you want to talk about food, eh, technology, shopping. Pet. Pets, video games, sports, holidays, restaurants, shoes, doors, music, books, movies, whatever, whatever. Este sería un ejemplo. One. Van a ser cinco. Any questions? Any questions? Cinco Any, oraciones, teacher. Cinco ejemplos. Five sentences. Five examples. Correct. Cinco ejemplos, así como el que le acabo de decir. Quiero okay. esa hamburguesa. ¿Cuál hamburguesa? La Texas o la Bean King? Yo quiero la Bean King. Quiero esa blusa. ¿Cuál blusa? Quiero la, la negra o la roja. Eh, quiero la roja. Yo quiero ese carro. ¿Cuál carro? ¿El azul o el negro? Yo quiero el negro. Any questions? No. At this moment, does anybody have any questions? No questions at this moment. All right, all right. Let's no work in pairs. Let's work in pairs. Voy a habilitar para que puedan compartir su pantalla. Uh -huh. Okay. Mm. Well, Let's get it. Come yeah. back with it.
Do you have any questions? Uh, it's a conversation, teacher. Correct. Correct. Okay. Uno puede compartir la pantalla. Mm. Eh, estamos no puedo compartir pantalla me falla el interfaz sí. está aquí David Angélica y yo somos tres Bueno, creo que ahí está el ejemplo. No sé si lo alcanza a ver. ¿Hola? No había activado el audio. <risa> eh, lo, lo alcanza a ver. Me, medio lo alcanzo a ver, pero, pero ya lo ya lo he, ya lo leí varias veces. Ah, ah. ok. Ahorita lo tengo aquí en una tablet, lo tengo. Ok. Ajá. Eh, ¿Cuántos somos entonces? Somos tres. Somos tres. Ok. Yes. Mm, bueno, no, David. No sé cómo lo podemos hacer. O sea, como que vamos a comprar algo. Ajá, no sé si a algún restaurante y escogemos comidas diferentes, no sé, algo así. Ah, oh, ok, vamos. Digamos, ajá. al supermercado a comprar ajá, ¿también? fruta. Ajá. Hay variedad de cosas. Exacto. Vaya. Eh, como somos tres, digamos que los tres vamos ajá. a comprar. Sí. Eh, podemos poner, vaya, en el caso del ejemplo que él puso eh, de la hamburguesa, eh, es igual porque es uno, ¿verdad? Por no. uno mismo. Ajá. ajá. Pero como somos nosotros, sería we want, ¿verdad? ¿Cómo? O nosotros, o sea, we. Ajá, sí, sí, sí. Sí, tiene razón, nos voy a poner mejor solo en dos, dos en dos. Ah, ok. Ok, teacher. Okay, guys, eh, en vez de trabajar en grupos de, de tres, van a trabajar en parejas. Ok. ¿Ya regresaron todos? Eh, falta Angélica y está eh, podría compartir la imagen al, al grupo o la captura pantalla para tomar el ejemplo es que no, no copié todas las, las oraciones ah ok están acá gracias yes and I was explaining to Mario ok aquí está Ahí le pregunta a él, ¿Is that your car? 
¿Es ese tu carro? Y le dice el otro, which one? ¿Cuál? The red one or the blue one? ¿El rojo o el azul? The red one. ¿El rojo? Yes, it is. Sí, lo es. O en el caso del ejemplo que usted, yo, en el ejemplo que yo les di, usted dice, I want that combo. Yo quiero ese combo. Y el otro pregunta, which one? Which one? The Texas Whopper one or the Big King one. Y el otro le dice, I want the Texas Whopper one. O digamos que quiere, eh, digamos que quiere un videojuego. O le gusta. I like that video game. Y el otro le dice, which one? The war? One or fantasy one. I like the fantasy one. <clears throat> Right, es una conversación entre uno y el otro. Yo quiero ese combo. ¿Cuál? ¿El Texas Whopper o el Big King? Yo quiero el Texas Whopper. I like that video game. A mí me gusta ese videojuego. Which one? ¿Cuál? The War One or Fantasy One? ¿El de guerra o el de fantasía? I like the fantasy one. A mí me gusta el de fantasía. Teacher. Hi. Eh, en el caso de que nos refiramos a algo mucho más específico, por ejemplo, en el segundo de los videojuegos, The War One, eh, mm -hmm. si, si yo pusiera un título de un videojuego ahí, el One siempre sería necesario. No, no, porque ya está dándole su... su... Sí puede, pero no es necesario. Ok. Por ejemplo, usted puede decir... I like that video game. Which one? The Mortal Kombat one or the Hitman one? Yeah, sí se puede. Podría poner un ejemplo de plural, please. Clore, correcto. Eh, usted dice, por ejemplo, digamos que estamos hablando de... Algo que a mí me gusta, ir a comprar zapatos. I like shopping for shoes. So usted dice, I like those shoes. Which ones? The running ones or the vamos a decir unos para correr y otros para ir a la playa eh, the, the running ones or the beach ones y pues obvio yo voy a decir the beach ones. 
<laughs> I like the beach ones. <clears throat> okay, thank you, teacher. Okay, all right. Vamos a regresar a los grupos, pero esta vez en pareja. Okay. Yes, ese fue mal cálculo el mío. No contaba con mi astucia. Ready? Pues sin querer queriendo. <laughs> pues sin querer queriendo. Yeah, that's right. Eso es. Eso, 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 eso. eso. Okay, let's go, guys. Hello, Joana. Hello, Damaris. No. Angélica. Sí. Oh, sí, sí. <ríe> La confundí con otra muchacha, Damaris, que <ríe> casi se parece en el perfil. O sea, Angelica. casi se parece. O sea, tiene una foto algo en esa posición, algo similar. Ah. Ajá. <ríe> ok. Vaya, bueno, creo que ahí sí solo nosotros o, o no sí. pusieron a alguien más. Pero... Quiero ver. Cuatro habemos. El teacher y Elvira. Y Elvira. Ajá. Y Elvira, a ver si está en el trabajo. No sé. Ustedes son Ajá. la único grupo que quedó en trío, pero háganlo como que seas un dúo. No se lo compliquen, háganlo como okay. que es un dúo. Ok. Solo ayúdense okay, entre ustedes teacher. mismas. Ya. Yeah. Ok. Este. Lo hacemos sobre, no sé, de. Yo hice un ejemplo, lo voy a comentar. Uh, Damaris and Elena, right? Okay. Sí, es solamente de teacher que eh, Elena no puede okay. tener audio. Okay. Porque no tiene señal de internet, entonces lo okay. estamos haciendo por medio del chat. Okay, cool, cool. Yeah, G. No. J. No. Has this cyborg? Uh, yeah. The cyborg one. Bueno, the cyborg one. Or the car one. I like the cyborg one. Ok, um, otro ejemplo podría ser con eh, uno de plural también. Uh -huh. mm, tal vez la, las llaves. ¿Las llaves? Ajá. A ver. O sea, que digas, I miss that kiss. No, those kiss. Which one? Uh, I Which phone. One? Mm, porque si dices de perdí estas llaves, esas llaves. ¿A quién ¿Cuáles llaves? ¿Cuál es llave? ¿La de tu casa o la de 
tu carro, por decirlo así. Ajá. Pero aquí es como encontré esas llaves. Ah, ok. I found those keys. Ah, pero como es el pasado. I found them. ¿Cómo? No se le agrega ED al final o se dirá de otro modo. Quiero checar. No recuerdo si es found. Found es encontré, I found. Ajá, es encontrar, pero como dice, encontré en tiempo pasado. No sé si se le agregaría el ED al final. ¿Cómo se tienen presente? Bueno, sí, ¿no? Creo que sí es. ¿Teacher? ¿Teacher es La caseta ya nos sacó. Creo que nos quedan pocos minutos. Ajá, de la que... Así, así, de los colores. Whips ones, ¿verdad? Which ones, sí. Mm. Which ones. The jacket, black. Oops. Jacket, black. Ones. Or... No, one. Black ones. Ah, sí. sí. Black ones. Mm -hmm. Ones. No, pero black es negra, va. Seca. Sí. Ajá, black seca. Black, black ones. Or, or blue ones. Blue ones. Ones. Ajá. ¿Cuántas? En total, ¿cuántas eran? Cinco. Sí, pero ahorita creo que solo tres vamos a lograr hacer. I like the... Jacket blue. Blue ones. Blue ones. Uh -huh. Ones. Bye. 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 No sé si logró. Sí, sí. Anotar. Sí. Si no, aquí lo, aquí lo voy a poner de nuevo. El primero lo logro poner. Es que captura, le tomo. Ah, vaya, mejor, mejor. Ajá. Bye. Eso ya está, ¿verdad? Sí. Vale. Y el otro que sería el que acabamos de hacer. Sí. Vale. Mire, y eso lo tenemos que ir publicando en este ejercicio. Fíjese que eh, si usted lo quiere publicar, lo puede publicar, no hay problema. Ah, porque en los otros anteriores no lo hice. No sé si afecta en, en los en el puntaje, ¿verdad? Mm, sí, tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo. Si quiere, hagamos un, uno más. Uh -huh. eh, en en plural, ¿verdad? Sí. I like de dresses, vestido. ¿Largos o cortos? Hay tres. This. Yeah. I like Long. the dress. No, dress is one. Dress is one. Así, ahora. Y de ahí le pone coma y le pone which ones. Which one. Ones. Ajá, le pone shorts o... Or... Short o long. Ajá, o long. Bueno, ahí ponemos. Uh -huh. I like. Ah, no, uh -huh. pero shorts, once o long, once, algo así va a ver. 
One short or long? Short once. one. Después de uh -huh. short va once otra vez. Vale, espera. Creo que sería Ahí coma. Uh -huh. Short one. Or. Long. Short one. Ahí. Long. Once. Mm -hmm. Bye. Bye, huh? Like. I like the dresses. The dresses. Sure. Sure ones. Uh huh. Sure ones. Vaya. Creo que otro logramos el otro. <laughs> <laughs> Despacio. Sí. Vaya. Hoy sería de qué? Mm. Podría ser de pizza, hagámoslo de comida. Mm, ok. Pizza o hamburguesa. Ajá, ajá, cabal. Hay ones. Hay de... ones. De eat, ¿verdad? De eat, ajá, de eat. ¿Qué te gusta comer? Ajá. Which one? Le falta una, una H a which. Así. Ajá. Sí. Which okay. one? De ponemos de Pizza Hut o Pizza Hut one o papa yo en póngala. Ah, okay. Uh -huh. <ríe> Las <Está> marcas. <ríe> one. Uh -huh. I like right. it. Okay. The pigs have one level. Bye. Bye. Ahí estamos. Ay, cabal. Bueno, a ver si nos salen bien. Ojalá que sí. Bye. <laughs> <laughs> Bueno, solo esperemos entonces. Sí, voy a tomar captura por cualquier cosa. Sí, igual yo tomé captura. Igual lo voy a enviar. Ya sí, ya lo había hecho yo. Ah, sí, ya había avanzado. Sí. <risa> vale. Bye. Ya estamos. Bueno, esperemos entonces. Sí. Finish, teacher. No sé si nos escucha. Is teacher. everybody finished? Yes, teacher. All right, let's go back. Okay. All right, let me have one volunteer. Stanley, please, Hi, teacher. please share your examples. Okay. Puedo eh, compartir la pantalla? Yes, of course. Okay. Ok. ¿Los digo todos los ejemplos o...? o... Yes. Yes, please. O lo okay. puede hacer como con su compañero, como que si están hablando. Oh. Ah, ok. Eh, Silvia era mi partner. Bye. Ah, pues. Bye. Si quiere, inicio yo. Correcto. Ok, bye. I want that TV... Which one? The TV Smart Samsung. One. 
or the no, TV no, smart. No, 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 así no, así no. Usted va a decir, I want that TV. Y de ahí Silvia va a decir, which one? Oh, okay. Ah, okay, okay. okay. Smart Samsung one? Uh -huh. Okay. Uh, I want that TV. Which one? The TV is smart. No, no, Samsung? no, no. Ahí continúa Siempre. Silvia. Uh -huh. <laughs> okay. Which uh, okay, one? Okay. The TV smart Samsung one? Uh -huh. Okay. Okay. Empezamos de nuevo. Okay. I want that TV. Which one? DTV Smart Samsung One or DTV Smart LG? One. I want the TV Smart Samsung One. Excellent. Okay. Uh, Continue. Next. Yes. Yes. I like play basketball. I like oui. to play basketball. I like uh, to play basketball. I like to play basketball. Which one? The favorite thing, the Lakers one or Miami one? I like the Lakers one. Okay, okay. Aquí usted va a decir, okay. eh, I like to play basketball. Usted va a decir, um, I like basketball. I like basketball. I like basketball. Y de ahí ella le va a preguntar, which team do you like? The Lakers or... Ajá. Eh, en este caso, no podría usarlo así eh, en, este, en este contexto. Usted okay. podría decir, por ejemplo, I like to play. Vamos a ver. Hablemos de un parque. Hay muchos parques. Usted va a decir, I like to play basketball in that park, right? A mí me gusta jugar basketball en ese parque. Bueno. Y digamos que estamos hablando de dos parques que están cerca. Digamos que el parque Cuscatlán y el parque Bolívar. Bolívar. So... <laughs> Uh -huh. So, usted le va a decir, I like to play basketball in that park. Como que, si lo está, como que se está viendo un mapa de parques. Y usted le va a decir, which one? The Cuscatlan one or the Bolívar one? one. Uh -huh. ah, y, okay. y usted iba a decir, ah, I like the Cuscatlan one. Algo así. Okay. Okay. Next. Uh, I like that jacket. With guams. The jacket blabs guams or blue guams? I like the jacket's blue ones. Okay. Next. Good. Yes, it's a good one. <laughs> I like dress. I like the dresses ones. No, pero ya ya pensé cómo puede hacer la otra. Eso estaba haciendo. <laughs> eh, puede ah. decir, por ejemplo, puede decir, I like that mm -hmm. basketball team. Ahí solo le borramos el play y le ponemos team. I like that basketball team. Oh, Me gusta ese equipo de básquetbol y ella le pregunta which one the Lakers team Lakers. or the Lakers one or the Spurs Miami, uh -huh. Miami ones Al así si se pudiera ah ok, okay. Mm -hmm. seguimos yeah bye eh I like the, bueno, ahí sería usted porque es vestido. I like the dress one. <laughs> okay. Which ones? Oh, no, no, he tiene que decir, I like that dress. Me gusta ah. ese vestido. Y usted le va a decir, no, which eso. one? 
¿Ah? Estamos hablando de esos vestidos. Oh, I like those, those. dresses. Dos, tres. I like those dresses. Dress. I like, ah, I okay. like those dresses. dresses. They will ah, say okay. which ones? Which ones. The short ones or the long, the long ones? ones. Uh -huh. Okay. Uh -huh. I like those dresses. Short ones. No, I was going to say which ones? Which ones? Short ones or long ones? I like those dresses short ones. No, no, no. Al final usted va a decir I like the short ones. I like those no. short ones. Those, no. The, the, T-H-E. The. I, ah, I like, like that. The short ah. ones. I like that shorts ones. Uh huh. Good. Okay. Okay. All right. Next. All right. All right. Applause. <laughs> <laughs> sí, es que no usaron bastante los demonstratives. En la primera, sí. I want that TV. No, no, no. No lo ah. quite. No lo quite. No lo quite. Lo estoy oh, leyendo. Okay, okay. Perdón. Ajá. Uh -huh. Ahí sí oh. lo usó. En la primera, sí, porque ahí está. Ahí se ve el that. Eh, vamos, vamos a ver en el segundo dice I like play basketball ajá ahí tenía que haber dicho I like that basketball team a mí me gusta basketball ese team. equipo de basketball uh, mm, okay. y aquí I like that jacket ok allí está bien solo que le vamos a quitar el once si sí, está usando that these, those, no va a usar el one. Solo para preguntar. Ajá, y ahí le va a decir usted, mm -hmm. which ones. Pero en este caso es plural porque son muchas chaquetas. I like those. Okay. Ahí sería those porque es plural. I like those jackets. Y ahí le pregunta a usted, which ones. The black jackets. Primero va black. Después va jackets, the black, pero como ya está diciendo jackets, the black ones, solo va a decir the black ones. Ah, ya no se escribe. Ya no va a decir jacket. Or mm. the blue ones. Y él va a responder, I like the blue ones. Ajá. Vale. Mm -hmm. En la otra, I like. I like those dresses. So you know, usamos ones. Which ones? The short ones or the long ones? I like the the. I like the short the ones. ones. I like the short ones. Okay. All right. Bueno, guys. Um, vamos a continuar. Yo sé que todos quieren participar. Eh, yo sé que este tema es algo, ahorita tal vez lo pueden sentir complicado porque es por primera vez, pero créanme que ya cuando ya saben los demonstratives, this, that, para singular, these, those, para plural, son cuatro, that's it, ok, si ya tienes esos cuatro, lo demás es one para singular y ones para plural. Digamos que se tiene que memorizar seis demonstratives. Do you understand? Yes, yes. teacher. Okay. Any questions? This, that. Okay, 3.5. In this lesson, participants will listen to sentences, listen to sentence stress in order to Improve pronunciation. En esta clase, los participantes escucharán la fuerza de voz en oraciones con el objetivo de mejorar pronunciación. 
sentence stress. To the stress given to the important words when speaking. In this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Pronunciation. Sentence stress. Sentence stress. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. They're perfect. I like the blue one. They're not very attractive. The idea is for you to listen to the audio and then repeat. Practice as many times as needed. Okay. ¿Qué dijo? That the important words in a sentence have more... What did he say? Básicamente lo que dijo fue que en inglés las palabras importantes son las que se les hacen más estrés, más énfasis. Por ejemplo, si yo te digo, tengo hambre. I'm hungry. ¿Cuál palabra es la más importante? Hungry. 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 Right? So yo, voy a, yo no voy a decir, I'm hungry. No digo así, ¿verdad? Yo digo, I'm hungry. ¿Verdad? O si yo digo, estoy cansado. I'm tired. Ok. Vamos a practicar. Repeat. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Right. ¿A dónde le pones el énfasis? En el excuse. Excuse me. Ajá, para que diga, hey, excuse me. Like, move. The other one, repeat. They're perfect. They're perfect. They're perfect. They're perfect. La otra. I like the blue one. I, I like the blue, the blue one. one. ¿A dónde es el estrés? Blue. blue. I like blue. the blue one. Blue. I like the blue one. I like the blue one. I like the blue one. They're not very attractive. They're, They're not, not very attractive. attractive. They're, attractive. They're not very attractive they are not very attractive ok, para esta actividad se va a ir a Google y en Google va a poner Vocaru y en Vocaru va a poner su grabación se va a ir a Vocaru Online Recorder. Le va a dar clic aquí. Vocaru. V-O-C-A-R-O-O. -O -O. Vocaru. Le da clic aquí. Y puede empezar a grabar. Yo no lo voy a hacer porque no quiero que estén grabando. Any questions? Any questions? Not to try. Okay. Se va a grabar diciendo las frases y de ahí lo va a subir al discussion forum.
Elvira, Samuel, Mario, Elena. Can you hear me? Hello, Angelica. Can you hear me? Hello, Edson. Hello. Can you hear me? Yes, teacher. Okay. All right, guys. Time's up. Time's up. It's time to go. Eh, no han dicho nada acerca de las clases, así que estamos al pendiente. No se salgan de los grupos del WhatsApp, que por allí les van a estar okay. notificando eh, qué es lo que va a pasar. A mí tampoco me han dado instrucciones, pero eh, allí les vamos a estar informando si habrá clase o no el viernes. Ok, teacher. Any questions? ¿Cuánto eh, dura cada curso? ¿Mande? ¿Qué duración tiene cada curso? Son 4, 8, 12, 16 horas. Ok. Yeah. Teacher, Hi. one question. Yeah. Eh, con referente a, a, la, a lo que vamos a hacer ahorita en, en Bocaro, uh -huh. eh, ¿hay alguna opción de que se pueda, cuando hagamos la grabación, de descargar la grabación, valga la redundancia, uh -huh. y subirlo al grupo de WhatsApp o... No, se, se va a descargar aquí. Automáticamente y queda guardado. No, 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 no. Usted va a hacer así. Vaya, uh -huh. va, va a irse acá. Y, no, espera, me tengo que... Vamos a recargar. Ok, presiona el botón para empezar. Ok. Usted le da clic. Boom. Ay, error. Okay. Voy a cerrar. Y vamos a abrir otro porque no me envío. Ahí está, y le pongo acá y le digo que sí. Le doy clic. Error, no sé si se grabó. Tiene que darle en el, en el candado, teacher. A la parte del, del icono de refresh hay un candado. Eh, ahí están en el URL. Ajá, ahí oh, están los, el micrófono. Tiene que activar. Ok, sorry about that. Gracias. Thank you. Okay. Thank you. So, aquí usted se va a grabar. I got the lyrics okay. and Pillario College material. Y lo termina, lo para. Y se puede escuchar. Ah, y guardar y compartir. Ahí está la opción, vea. Usted lo se escucha. So, aquí usted se va a grabar. I got okay. the lyrics and Pillario College material. <laughs> Y se va. <risa> Sorry, me gusta el rap. Y de allí le va a poner guardar y co compartir. Y acá usted va a copiar el link. link. Ah, ok. Y se va a ir acá. Y le vamos a dar a post. Oh, y le va okay. Y le va a poner acá en title, le va a poner important words. Important words. ¿Verdad? Porque eso es lo que estamos practicando. Dándole el, el estrés a las palabras importantes de cada frase. Y después okay. usted lo va a pegar aquí. Y usted acá va a poder submit. Ok. Uh -huh. Y después nosotros podemos ir acá. Le damos aquí. Right. Y ya okay. está. Y lo escuchamos. I like. Se va a grabar. I got the lyrics in Pillario College material. <laughs> yes. <laughs> Solamente esas oraciones que aparecen ahí, teacher. Correcto, esas oraciones que aparecen allí porque son las que ya identificamos a dónde están los estrés. Ok, teacher. All right, guys. Feliz día de la independencia. Yo mañana ya estaré en El Salvador del Mundo. So, si anda por ahí, salúdeme. <risa>
Good night, guys. Okay, thank you. Good, Good night, night, teacher. Good night. Good night.